Hello guys, welcome to your channel for English Learning, English with Jordan. My name is Jordan. Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal de inglés. Como vieron, esta vez el inicio de la clase y el inicio fue en inglés. La idea es que vamos a ir poco a poco conociendo algunas palabritas en inglés. La clase de hoy la voy a hacer una parte en inglés y otra parte en español para que ustedes ya empiecen a practicar su audio. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? La clase de hoy va a ser Application Form. Vamos a ver cómo se llena un formulario en inglés porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo y no nos lo enseñan. Entonces vamos a ver qué se debe hacer y qué se debe tener muy en cuenta. Ok, entonces imaginémonos que estamos en el Fit and Well Sports and Leisure Center. Esto es un centro deportivo. Personal information. We're going to have the first name, last name, title, date of birth, nationality, address, town and city, postcode, email address and all of them are going to be very important of course the phone number is important too entonces chicos vamos a tener todos estos que acabo de nombrar pero vamos a aprender qué significa ok the main idea here is to fill this information correctly la parte importante aquí es llenar esta información correctamente first name primer nombre Jordan last name Gallo mi apellido, Gallo. Title. Acá deben ser muy cuidadosos cuál van a elegir. Mister. Para hombre independientemente del estado civil. Mrs. Es para una mujer casada. Miss. Para una mujer soltera. Y Miss. Para una persona que no sabemos si está casada o está soltera. Una mujer. ¿Listo? Todas las tres de acá son para mujeres y esta es la única para hombres ahora date of birth fecha de nacimiento acá pueden colocarlo en números por ejemplo digamos 17 04 94 listo nationality aquí su nacionalidad colombian address dirección bueno acá recuerden pueden colocar street number ta 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 avenue number ta 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 ok Town and city. Town, recuerden que indica municipio y city, ciudad. Si viven en ciudad capital o si viven en un municipio de un estado o departamento. Lo colocan acá. Post code. En Estados Unidos es muy importante su código postal. En Colombia no lo utilizamos tanto, pero sí existe. Ustedes simplemente escriben en Google. Sí, en San Google le dicen San Google, ¿cuál es mi código postal? Dependiendo del barrio en el que viven. Y listo. Email address, su correo electrónico. Recordemos, pueden investigar si desean. Pueden eh, buscar estas palabras como arroba, punto, en internet, que es muy fácil. Por ejemplo, el correo de English with Jordan, English with Jordan at gmail.com. Listo. Dot, de punto, at, de arroba. Phone number. Aquí pueden decir el número uno por uno, es decir, plus 57313279863. That's the WhatsApp of English with Jordan. Then we have sports. Ahora tenemos deportes. Please thick the interest. Este thick significa chulear, palomear. Bueno, como ustedes le digan a este chulito. Swimming, natación. Si les gustaría hacerla, sí. Outdoor tennis. Si les gustaría hacerlo, lo chulean. Squash, si les gustaría hacerlo, lo chulean. Outdoor significa a las afueras, es decir, fuera de un establecimiento. Y squash, pues es el deporte. Health and fitness, si les gustaría pertenecer al gym, gimnasio, spa, del spa, and exercise class, si es una clase de aeróbicos o una clase de ejercicios. Signature, signature means firma. Here you put your firma, your signature. And the date, date means fecha date means fecha so you put your date here well no your date you have to put the date of the day that you are there entonces acá se debe poner la fecha ¿sí? del día que estás haciendo la inscripción vale ahora esto es lo básico para uno llenar un formulario pero puede que existan más preguntas vale entonces cómo llenarían ustedes esto súper fácil súper sencillo y bueno espero que lo pongan en práctica nos vemos en la próxima clase chicos y muchas gracias por estar acá porfa no olviden suscribirse y dejar un like si les gustó el video. también no olviden compartirlo ok so bye bye and see you in the next class